ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಗ್ನಿಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾರ್ಬೆಲ್ ಡೆಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಾರ್ಬೆಲ್ ಡೆಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸಾದಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಡೆ ತನಕ ನೋಟ ಬನ್ನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಬೆನ್ನಿಗಾಗಿ ಏನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬೆಲ್ ಡೆಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮನ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕಾಫ್ ಮಜಲ್ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ ಕಂಡ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮೀನ್ ಕಂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ತೊಡೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಆಗಿರುವಂಥ ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ಲೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಥರದ ಉಪಯುಕ್ತ ಲಾಭಗಳಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನ ಸೈಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೋನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಜುರಿಗಳಾಗುತ್ತೆ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ ಬಂದಾಗ ತೀರಾ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೀರಾ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಎರಡನೇ ತಪ್ಪು ಮೂರನೇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕತ್ತಿನ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೀಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೀಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದನೇ ತಪ್ಪು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಾರ್ನ ಬೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧಡ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಧಡ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇಂಜುರಿಗಳಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ
ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಬಟ್ ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶೂನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಶೂನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶೂನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬಿಡ್ತಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಅಗಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಿಪ್ ಹಿಡಿಬೇಕಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಪಿನೇಟೆಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಈ ಥರ ಎರಡು ಕೈನು ಈ ಥರ ಹಿಡಿತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪ್ರೊನೇಟೆಡ್ ಗ್ರಿಪ್ಸ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊನೇಟೆಡ್ ಗ್ರಿಪ್ಪು ಒಂದು ಸುಪಿನೇಟೆಡ್ ಗ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗ್ರಿಪ್ಪು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗ್ರಿಪ್ನ ಹಿಡಿಬೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಬಂದು ಪ್ರೊನೇಟೆಡ್ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಪ್ರೊನೇಟೆಡ್ ಗ್ರಿಪ್ಸ್ನ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದೇ ಥರದ ಗ್ರಿಪ್ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾರ್ಬೆಲ್ನ ನಿಮ್ಮ ಶಿನ್ ಬೋನ್ಗೆ ಹತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿನ್ ಬೋನ್ಗೆ ಹತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆಯಿಂದ ಎತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಬಗ್ಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಿನ್ ಬೋನ್ನ ಶಿನ್ ಬೋನ್ಗೆ ಹತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡ್ರಿಂದ ಅಗಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾರ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಎತ್ತಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಎತ್ತಬೇಕು ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಎತ್ತಬೇಕು ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಂಗೆ ಬಾರ್ಬೆಲ್ನ ಬೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎತ್ಕೊತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಬೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇಂಜುರೀಸ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಮಜಲ್ಲು ಟೇರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಡೆ ಭಾಗದಿಂದ ಟೇರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗದಿಂದ ಟೇರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ನೀವು ಏನು ಬೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೈ ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮನ ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿನ ಗಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸೇಫ್ಟಿಗಾಗಿ ನೀವು ಬೆಲ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಲವು ತೀರ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ತೀರ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಕ್ಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಹೊಕ್ಳು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಗಾಳಿನ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಗಾಳಿನ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊತೀರ ಮೇಲ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊತೀರ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಮೇಲ್ ಈ ಥರ ಬಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಂಜುರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ನ ಯಾಕೆ ಈ ಥರನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏರ್ನ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿನ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನ್ನ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ನ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ